വെൽക്കം ടു ട്രിപ്പിൾ പ്രോഫിറ്റ് അനാലിറ്റിക്സ് വീക്കിലി മാർക്കറ്റ് വ്യൂ ഡേറ്റഡ് നയൻത്ത് മാർച്ച് ഇന്ന് നമ്മൾ കവർ ചെയ്യുന്നത് ലെവൻത്ത് മുതൽ ഫിഫ്റ്റീൻത്ത് മാർച്ച് വരെയുള്ള വീക്കിലി വ്യൂ ആണ് ഇന്ന് ഈ ഒരു വീക്കാണ് നമ്മൾ കവർ ചെയ്യുന്നത് നമുക്കെല്ലാവർക്കും സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റിൽ നിന്ന് പ്രോഫിറ്റ് നേടുന്നവരെ പറ്റി നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ പലപ്പോഴും നമ്മൾ നമുക്ക് കോൺഫിഡൻസ് ഇല്ല സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റിൽ നിന്ന് പ്രോഫിറ്റ് നേടാൻ സാധിക്കുമോ അതോ ഇതിൽ ഇത് ഇത് എനിക്കിപ്പോൾ എൻ്റെ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് എൻ്റെ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന രീതിയിൽ ഗ്രോ ചെയ്യുമോ എന്നുള്ള വളരെയധികം കൺസേൺസും ഉള്ളതുകൊണ്ട് പലപ്പോഴും പലരും സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റ് എന്നുള്ളൊരു ഫീൽഡിനെ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റിൽ നിന്നും ആ ഒരു ഭയം മൂലം അവിടെ നിന്നും മാറി നിൽക്കാൻ ാണ് താല്പര്യപ്പെടാറുള്ളത് പലപ്പോഴും അതിനൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം നമുക്കറിയാം പലപ്പോഴും സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തും ട്രേഡ് ചെയ്തും ഒക്കെ പ്രോഫ് വളരെ വളരെയധികം ലോസ് വന്ന അവർ നമുക്ക് പ്രത്യേകിച്ചും കേരളത്തിൽ കാണാൻ സാധിക്കും അതിൻ്റെ അതിന് പ്രധാനമായിട്ടും നമ്മൾ അതിൻ്റെ ഒരു റിയൽ റീസൺ നോക്കുമ്പോൾ കാണാറുള്ളത് പലപ്പോഴും സ്പെക്കുലേഷനിലേക്ക് പോയിട്ടാണ് അതായത് കൂടുതൽ നമ്മൾ സ്പെക്കുലേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അന്ന് തന്നെ വാങ്ങി അന്ന് തന്നെ വിൽക്കുന്ന ട്രേഡിങ്ങിലേക്ക് പോവുകയും അവിടെ പലപ്പോഴും ക്ലിയർ ആയിട്ട് ുള്ളൊരു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് കൃത്യമായിട്ട് ഉള്ളൊരു നോളജോ അല്ലെങ്കിൽ ട്രേഡിംഗ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ടോട്ടലി ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഏരിയ ആണ് അവിടെ നമുക്ക് നമുക്ക് മാർക്കറ്റിനെ കുറിച്ച് കൃത്യമായിട്ട് പഠിക്കുകയും അതിനുള്ള ടെക്നിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള അനാലിസിസിൻ്റെ ടൂൾസും അതുപോലെ നമ്മളൊരു ഫുൾ ടൈം പ്രൊഫഷൻ ആയിട്ട് എടുക്കുന്ന രീതിയിൽ ചെയ്യുകയാണെങ്കിലാണ് ട്രേഡിങ്ങിൽ പ്രോഫിറ്റ് നേടാൻ സാധിക്കുക പക്ഷേ നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും ജോലിയിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഓരോ തിരക്കുള്ള ബിസിനസ്സിലൊക്കെ ഇരിക്കുന്നവരോ പാർട്ട് ടൈം ആയിട്ട് നമ്മൾ ട്രേഡിങ്ങിന് പോകുമ്പോൾ പലപ്പോഴും അവിടെ ലോസ് വരാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് പലപ്പോഴും കൃത്യമായിട്ട് ഉള്ള ഒരു പ്രിപ്പറേഷൻ ആണ് അവിടെ ആവശ്യം നമുക്ക് ഞാൻ മുമ്പും പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആണ് പലപ്പോഴും നമ്മൾ നമ്മൾ സ്വന്തമായിട്ട് പോകും കഴിഞ്ഞ പത്ത് പതിനഞ്ച് വർഷമൊക്കെ ആയിട്ട് നമ്മൾ സ്വന്തമായിട്ട് കാർ ഓടിച്ചു പോകുന്നവരായിരിക്കും കാരണം നമ്മൾ ആ കാർ ഓടിക്കുന്ന പലപ്പോഴും ഒരു സിക്സ്റ്റി കിലോമീറ്റേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ എയ്റ്റി കിലോമീറ്റേഴ്സിൻ്റെ സ്പീഡിലായിരിക്കും അല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്ക് അത് വളരെ കംഫർട്ടബിൾ ആയിട്ട് നമ്മളെന്നും ഡ്രൈവ് ചെയ്യുന്നതിന് പ്രോബ്ലം ഉണ്ടാവില്ല അത് അതിനെ ഒരു ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റിൻ്റെ ഒരു ആംഗിൾ അത് നമുക്ക് അങ്ങനെ നമുക്ക് ആർക്കും ചെയ്യാവുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് പക്ഷേ ട്രേഡിങ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു സ്പോർട്സ് കാർ ഓടിക്കുന്നതിന് തുല്യമാണ് അതായത് ഒരു സ്പോർട്സ് കാർ പലപ്പോഴും ഓടിക്കുന്നത് വൺ ഫിഫ്റ്റിയോ അല്ലെങ്കിൽ ടു ഹൺഡ്രഡ് കിലോമീറ്റർ സ്പീഡിലൊക്കെ ആയിരിക്കും അല്ലേ അപ്പോൾ അതിന് കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഒരു ട്രെയിനിങ്ങും അതിന് അതിന് വേണ്ട പ്രിപ്പറേഷനൊക്കെ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം മാത്രമേ നമുക്ക് അത്ര സ്പീഡിൽ വാഹനം ഓടിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് അതിന് അതിന് സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടുള്ള എക്യുപ്മെൻസും അതുപോലെയുള്ള നമുക്ക് ആ അതുപോലെ ആ ഒരു സ്പോർട്സ് കാർ തന്നെ ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടാണ് അത് അതിന് മാനുഫാക്ചർ ചെയ്യുന്നത് തന്നെ അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ട ആയുധങ്ങളും ടോട്ടലി ഡിഫറെൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ അതിന് പ്രിപ്പയർഡ് ആയിട്ട് അതിൽ നമ്മൾ എക്സ്പീരിയൻസ് ആയതിന് ശേഷമാണ് റിയൽ മണി ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ട്രേഡ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ പലപ്പോഴും നമ്മളൊരു പേപ്പർ ട്രേഡിങ്ങിലൂടെയൊക്കെയാണ് അതിൽ നമുക്ക് തുടങ്ങി അതിന് കുറേ അധികം കാര്യങ്ങൾ ചെയ്ത് നമ്മൾ പ്രിപ്പയറേഷൻ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമാണ് നമ്മൾ ആ ട്രേഡിങ്ങിലേക്ക് പോകേണ്ടത് അവിടെ നമ്മളൊരു ടു ലാക്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഫൈവ് ഒരു ഫൈവ് ലാക്സ് ഒക്കെ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുക ട്രേഡിങ്ങിന് വേണ്ടി മാറ്റിവെച്ച് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേനും നമ്മളതിന് വേണ്ട ഒരു ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് എഡ്യൂക്കേഷൻ നമ്മൾ വേണം അതിന് വേണ്ട ടൂൾസ് നമ്മൾ നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തണം അതിനുശേഷം നമുക്കതിന് വേണ്ട സമയം വേണമെന്ന് ഉറപ്പിച്ചതിന് ശേഷമാണ് ട്രേഡിങ് ചെയ്യേണ്ടത് എങ്കിലാണ് നമുക്കതിനകത്ത് ട്രേഡിങ് എന്നുള്ള ഒരു ഏരിയയിൽ പ്രോഫിറ്റ് നേടാൻ സാധിക്കുക ആ സമയം ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അധികം നോളജിൻ്റെ ആവശ്യമൊന്നുമില്ല നമ്മളിപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പോലെ നമ്മൾ എല്ലാവരും വണ്ടി ഓടിക്കുന്നവരാണ് കാർ ഓടിക്കുന്നവരാണ് അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ ആർക്കും ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ചെയ്യാം പക്ഷേ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന സ്റ്റോക്സ് സെലക്ഷൻ അതിലാണ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു ഏരിയ അത് സ്റ്റോക്സ് എങ്ങനെ സെലക്ട് ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് ഇപ്പോൾ എവിടെയെങ്കിലും ഓൺലൈൻ മീഡിയയിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഇലക്ട്രോണിക് മീഡിയയിലൊക്കെ
സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റിലെ ഉള്ള ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ട്രേഡിങ്ങിനെ കുറിച്ചല്ല ഞാൻ സംസാരിക്കുന്നത് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ട്രേഡിങ് എന്തായാലും നമുക്ക് കുറച്ച് സമയം എടുത്ത് കുറച്ച് അതിന് വേണ്ട പ്രിപ്പറേഷൻ എല്ലാം കഴിഞ്ഞ് അതുപോലെ തന്നെ അതിന് വേണ്ട സോഫ്റ്റ്വെയർസ് ഇപ്പോൾ നമുക്കറിയാം കുറേ അധികം സോഫ്റ്റ്വെയർസും ഒക്കെ നമുക്ക് ടെക്നിക്കൽ അനാലിസിസ് അതുപോലെ തന്നെ പല അലേർട്ട്സും ലഭിക്കാവുന്ന രീതിയിൽ സ്കാനിങ്ങും അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള സോഫ്റ്റ്വെയർസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചാണ് മറ്റുള്ളൊരു ട്രേഡ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ അത്രയും അഡ്വാൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളല്ല ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ അവിടെ പരാജയപ്പെടാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ട്രേഡിങ്ങിലാണ് പലപ്പോഴും നമുക്ക് ഇൻവെസ്റ്റ് നമ്മുടെ പ്രത്യേകിച്ച് മലയാളികൾക്ക് ലോസ് വന്നിട്ടുള്ളത് അതുകൊണ്ട് ട്രേഡിങ്ങിനെ കുറിച്ചല്ല ഞാൻ സംസാരിക്കുന്നത് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റിൽ നിന്ന് നമുക്ക് സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റിൽ എങ്ങനെ പ്രോഫിറ്റ് നേടാം എന്നുള്ളൊരു നമുക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും നേടാൻ സാധിക്കുമെന്നുള്ളതിന് നമുക്ക് ഞാനൊരു ഒന്ന് രണ്ട് പേരുടെ ലൈഫ് എക്സാമ്പിൾ തന്നെ നമുക്ക് എടുത്തു നോക്കാം നോക്കുന്ന നമ്മൾ ഇപ്പോൾ കാണുന്നത് ഇന്ത്യയിലത്തെ ഇന്ത്യയുടെ സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഇന്ത്യൻ വാറൻ ബഫെ എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് രാകേഷ് ചുഞ്ചുവാലയാണ് നിങ്ങളിപ്പോൾ ഈ സ്ക്രീനിൽ കാണുന്നത് അദ്ദേഹം ഒരു ബേസിക്കലി ഒരു ചാർട്ടേഡ് അക്കൗണ്ട് തന്നെയാണ് അദ്ദേഹം സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റിൽ ഒരു സാധാരണക്കാരനായിട്ടുള്ള ഒരു ബാങ്ക് ടാക്സ് ഓഫീസറുടെ മകനായി അദ്ദേഹം ഒരു ചാർട്ടേഡ് അക്കൗണ്ടൻസി എന്നൊരു ക്വാളിഫിക്കേഷൻ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം വെറും ഫൈവ് തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്ത് മാർക്കറ്റിലേക്ക് സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റിലേക്ക് വന്നതാണ് അതിനുശേഷം അദ്ദേഹത്തെ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റിലൂടെ മാത്രം ചെറിയൊരു ചെറിയൊരു കാലയളവ് കൊണ്ട് ഫിഫ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് ക്രോസിലേക്ക് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഇപ്പോഴത്തെ അസറ്റിൻ്റെ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റിൻ്റെ വാല്യൂ അത്രയധികം അതൊരു നേടാൻ സാധിച്ചു അപ്പോൾ സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റിൽ പ്രോഫിറ്റ് കൃത്യമായ രീതിയിൽ നമ്മളതിനെ മനസ്സിലാക്കി അത് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഒരു സാധാരണക്കാരനും നല്ല രീതിയിൽ പ്രോഫിറ്റ് നേടാൻ പറ്റും എന്നുള്ളതിന് ഒരു വലിയൊരു ഉദാഹരണമാണ് രാകേഷ് ചുഞ്ചുവാല അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സ്റ്റോറീസ് നിങ്ങൾക്ക് ജസ്റ്റ് ഗൂഗിൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പോർട്ട്ഫോളിയോകളൊക്കെ പലപ്പോഴും നമുക്ക് അദ്ദേഹം ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള സ്റ്റോക്സ് തന്നെ നമുക്ക് അറിയാം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു ഫേവറേറ്റ് സ്റ്റോക്കാണ് ടൈറ്റാൻ എന്ന് പറയുന്നത് അദ്ദേഹം ആ സ്റ്റോക്ക് ഇപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ആ ടൈറ്റാൻ എന്ത കമ്പനിയുടെ പ്രൊമോട്ടേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ടാറ്റ ഗ്രൂപ്പാണ് പക്ഷേ അത് അത് ആ സ്റ്റോക്കിൽ ആ കമ്പനിയുടെ ടാറ്റയുടെ നല്ലൊരു ബിസിനസ് മോഡലായിട്ടുള്ള അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം അത് റിട്ടൈൽ ജ്വല്ല ജ്വല്ലറി ഇവിടെ റീറ്റൈൽ ബിസിനസ് ആണ് ടൈറ്റാൻ്റെ മെയിൻ ബിസിനസ് എന്ന് നമുക്കറിയാം അപ്പോൾ ആ ആ ബിസിനസ്സിൻ്റെ പൊട്ടൻഷ്യൽ മനസ്സിലാക്കി അദ്ദേഹം അതിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം അദ്ദേഹം കമ്പനിയിൽ സ്റ്റോക്സിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ആ കമ്പനിയുടെ മാനേജ്മെൻറ്റിൽ ഒന്നും ഒരു യാതൊരു വിധത്തിൻ്റെ ഹെഡേക്സും അദ്ദേഹത്തിന് ഇല്ല അദ്ദേഹം ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം അവിടെ ആ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് സ്റ്റോക്സിൻ്റെ പ്രൈസ് മൂവ്മെൻറ്റ് ഒന്ന് വാച്ച് ചെയ്യുന്നു എന്നല്ലാതെ കമ്പനിയുടെ മാനേജ്മെൻറ്റിലൊന്നും പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യം അദ്ദേഹത്തിനില്ല അപ്പോൾ അതിനുശേഷം അത് അദ്ദേഹത്തിന് ആ സ്റ്റോക്കിൻ്റെ തന്നെ വാല്യുവേഷൻ ഇപ്പോൾ ഫൈവ് തൗസൻഡ് ക്രോസോളം ഉണ്ട് ടൈറ്റാൻ എന്നൊരു സ്റ്റോക്കിൻ്റെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റിൻ്റെ വാല്യുവേഷൻ അദ്ദേഹം ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഓൾമോസ്റ്റ് ഒരു ട്വൻറ്റി സിക്സ് ലാക്സോളം മാത്രമാണ് അതിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ നയൻറ്റി എയ്റ്റ് പീരീഡിലോട്ടാണ് അദ്ദേഹം ടൈറ്റാനിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്ത് ഹോൾഡ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ കുറേ അധികം ക്ഷമയോട് കൂടി പലപ്പോഴും സ്റ്റോക്ക് മൂവ് ചെയ്യാതൊക്കെ നിൽക്കുമ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള നമുക്കറിയാം പല ഇലക്ഷൻസിൻ്റെ ഇപ്പോൾ ഇപ്പോഴത്തെ പോലെയുള്ള ഇലക്ഷൻ്റെ പീരീഡ് ഉണ്ടായിരിക്കും അതുപോലെയുള്ള പല കണ്ടിന്യൂസീസും പല പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ വരും പക്ഷേ ആ നമ്മൾ സ്റ്റോക്ക് ഹോൾഡ് ചെയ്യുക ആ ബിസിനസ് മോഡലിൽ നമ്മൾക്ക് വിശ്വാസം ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ സ്റ്റോക്ക് ഹോൾഡ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഒരു ട്വൻറ്റി സിക്സ് ലാക്സ് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്ത് ഒരു ഫൈവ് തൗസൻഡ് ക്രോറിലേക്ക് അദ്ദേഹത്തിന് ടൈറ്റാനിൽ ടൈറ്റാൻ എന്നുള്ള സ്റ്റോക്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന് നേടാൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു സ്റ്റോക്ക് ഒരു പക്ഷേ അദ്ദേഹത്തിന് ടൈറ്റാൻ എന്ന സ്റ്റോക്ക് കുറേ അധികം പീരീഡ് വലിയ റിട്ടേൺ ഇല്ലാതെയൊക്കെ ഹോൾഡ് ചെയ്യേണ്ടി വരും അതിനുശേഷം ഒരിക്കലും ടു ടു തൗസൻഡ് സെവൻറ്റീനിൽ നല്ലൊരു ക്വാർട്ടർ റിസൾട്ട് വന്നപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഈ പോർട്ട്ഫോളിയോൻ്റെ വാല്യൂ ഒരു 
വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം അതിൻ്റെ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിച്ച ആ ടാർഗറ്റിൽ പ്രോഫിറ്റ് ബുക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടു അപ്പോൾ സ്റ്റോക്ക് സെലക്ഷനാണ് ഇവിടെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് ആ സ്റ്റോക്ക് കൃത്യമായിട്ടും ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്ത് നമുക്ക് സെലക്ട് ചെയ്ത് തരാനായിട്ടുള്ള ഒരു ഫെസിലിറ്റി ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് തന്നെ നമ്മുടെ സ്റ്റോക്ക് സ്റ്റോക്കിന് അതിന് അതുപോലെ തന്നെ പോർട്ട്ഫോളിയോ മാനേജ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഇന്ന് ഓൺലൈനായിട്ട് നമുക്ക് സ്റ്റോക്ക്സ് മേടിക്കാനായിട്ട് ഒരു ഏത് ബ്രോക്കിംഗ് ഹൗസിലാണെങ്കിലും നമുക്കിപ്പോൾ മൊബൈലിൽ തന്നെ ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ഉണ്ട് അവരുടെ എല്ലാം അപ്പോൾ അതിൽ ജസ്റ്റ് ആ സ്റ്റോക്സിന് നമ്മുടെ ഫണ്ട് ബാങ്കിൽ നിന്ന് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്ത് നമുക്ക് സ്റ്റോക്ക് വാങ്ങാവുന്നതേ ഉള്ളൂ അല്ലേ അപ്പോൾ അത് അത്രയും സിമ്പിളാണ് ഇപ്പോൾ ഒന്ന് സ്റ്റോക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യാനും സോറി സ്റ്റോപ്പ് സ്റ്റോക്ക് വാങ്ങാനും അത് ഹോൾഡ് ചെയ്യാനും ഒക്കെ വളരെ സിമ്പിളാണ് അതുപോലെ സ്റ്റോക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് ഇപ്പോൾ പ്രൊഫഷണലായിട്ട് സർവീസുകളുണ്ട് അവിടെ നിന്ന് അവരുടെ സർവീസ് കൂടെ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് വലിയൊരു ഫീൽഡാണ് വലിയ ഏരിയ ആണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റിലെ ലോസുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് പലപ്പോഴും സ്പെക്കുലേഷൻ അതായത് ഈ ട്രേഡിങ്ങിലൂടെ വരുന്ന ലോസുകളാണ് സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റിലെ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് വളരെ പൊട്ടൻഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ് നമ്മളൊന്നും ചെയ്യാതെ തന്നെ നമുക്ക് പലപ്പോഴും ഹ്യൂജ് പ്രോഫിറ്റ് കിട്ടാവുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു ഫീൽഡാണ് അതിനെ എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ എപ്പോഴും ശ്രമിക്കുന്നു എപ്പോഴും നമ്മളൊരു നമ്മുടെ വെൽത്തിൻ്റെ വെൽത്തിൽ നിന്നൊരു വലിയ പാട്ടല്ല ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ട്വൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് കൂടുതൽ നമ്മളൊരിക്കലും സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റിലേക്ക് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യണമെന്നില്ല പക്ഷേ അതൊരു വലിയ ഫീൽഡാണ് വലിയ വലിയൊരു ഏരിയ ആണ് അപ്പോൾ പലപ്പോഴും നമുക്ക് ഒരു നല്ല സ്റ്റോക്കിൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഒരു ട്വൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ഒക്കെ ഗ്രോത്ത് കിട്ടാനായിട്ട് ചിലപ്പോൾ ചെറിയൊരു ഷോർട്ട് പീരീഡിൽ തന്നെ ഞാനിപ്പോൾ ടൈറ്റാനിൽ രാകേഷ് ചിഞ്ചുമാല നേടിയതുപോലെയുള്ള പ്രോഫിറ്റ് ഒരു വർഷം ഹോൾഡ് ചെയ്തിട്ട് പ്രോഫിറ്റ് ഒന്നും ഇല്ലാതെ നിൽക്കുമ്പോൾ ഒരു പെട്ടെന്ന് ഒരു ദിവസമായിരിക്കും അതിനകത്ത് ഒരു ക്വാർട്ടറിൻ്റെ റിസൾട്ട് ഒക്കെ വരുമ്പോഴായിരിക്കും അതൊരു തേർട്ടി പെർസെൻറ്റേജിലൊക്കെ ഒരു സ്റ്റോക്ക് റിട്ടേൺ തരുന്നത് അപ്പോൾ ആ ക്ഷമയോടുകൂടി കാത്തിരിക്കാനും അതുപോലെ തന്നെ നല്ല സ്റ്റോക്സ് സെലക്ട് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള ഒരു മെച്യൂരിറ്റി നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റിൽ നിങ്ങൾക്ക് നല്ല രീതിയിൽ പ്രോഫിറ്റ് നേടാനായിട്ട് സാധിക്കും അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് മലയാളിയായിട്ടുള്ള സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റിലെ വളരെ എക്സ്പെർട്ട് ആയിട്ടുള്ളൊരു വ്യക്തിയാണ് പൊറിഞ്ചു വെളിയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ഫോട്ടോയിൽ കാണുന്നത് ആണ് പൊറിഞ്ചു വെളിയത്ത് അദ്ദേഹം ഇക്വിറ്റി ഇൻ്റലിജൻസ് എന്നുള്ള ഒരു പോർട്ട്ഫോളിയോ മാനേജ്മെൻറ്റ് സർവീസാണ് നടത്തുന്നത് അതായത് നമ്മളൊരു എമൗണ്ട് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഒരു പോർട്ട്ഫോളിയോ സ്റ്റോക്ക് സ്റ്റോക്സിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം അതിനൊരു റിട്ടേൺ ലഭിക്കാവുന്ന രീതിയിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിനാണ് ഈ പോർട്ട്ഫോളിയോ മാനേജ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അദ്ദേഹം ആക്ച്വലി വളരെ ചെറിയൊരു നിലയിൽ നിന്നും തുടങ്ങിയ അദ്ദേഹം ഇന്ന് ഓൾമോസ്റ്റ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പോർട്ട്ഫോളിയോ മാനേജ്മെൻറ്റ് സർവീസിൽ തൗസൻഡ് ക്രോർസോളം അതിലധികം മാനേജ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് അത് ഓൾ ഇന്ത്യ ലെവലിൽ തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന് നല്ലൊരു വാല്യൂ ഇൻവെസ്റ്റർ എന്നുള്ളൊരു പേരും നേടിയെടുക്കാനായിട്ട് സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ സ്വന്തമായിട്ടും ഓൾമോസ്റ്റ് ഒരു ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ക്രോർസോളം പോർട്ട്ഫോളിയോ അത് ഓൺ പോർട്ട്ഫോളിയോ അത് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻ്റ് ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റിൽ നിന്നും അദ്ദേഹം നേടിയ വെൽത്താണ് അത്രയധികം വെൽത്ത് നേടാനായിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന് സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവർ ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ അദ്ദേഹം നല്ല നല്ല രീതിയിൽ എഡ്യൂക്കേറ്റഡ് ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് കാണാം സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റിൽ നിന്ന് പ്രോഫിറ്റ് നേടുന്ന ഇവർ ബേസിക്കലി ഇപ്പോൾ രാകേഷ് ഇഞ്ചുമേലയാണെങ്കിലും ഒരു ചാർട്ടേഡ് അക്കൗണ്ടൻ്റ് ആണ് പൊറിഞ്ചു വെളിയത്താണെങ്കിലും ഒരു ലോ ഗ്രാജുവേറ്റ് ആണ് അതിനുശേഷം അവർ സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റിൽ ഓൾമോസ്റ്റ് ഒരു ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഇയേഴ്സ് ആയിട്ട് അവിടെ തന്നെ വർക്ക് ചെയ്യുകയാണ് അതായത് സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റിൽ ഒരു ബുൾ മാർക്കറ്റിൽ ഓടി വരികയും അവിടെ നിന്ന് ഓടി പോവുകയല്ലേ ചെയ്യുന്നത് ഈ മാർക്കറ്റിന് എപ്പോഴും ഒരു സൈക്കിളുകളുണ്ട് മുന്നോട്ടുള്ള മുന്നോട്ട് പോവുകയും അതുപോലെ തന്നെ താഴേക്ക് വരികയൊക്കെ ചെയ്യും പക്ഷെ മാർക്കറ്റിൻ്റെ എപ്പോഴുമുള്ള ഒരു ഡയറക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മുകളിലേക്കുള്ള ഒരു ഡയറക്ഷനിലേക്ക് തന്നെ അത് വീണ്ടും താഴെ നിന്ന് തിരിച്ചു വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ആ ഒരു റിയാലിറ്റി മനസ്സിലാക്കി കേട്ട് നമ്മളൊരു
സംബന്ധിച്ചിടത്തും വലിയൊരു വലിയ വലിയൊരു ഓപ്ഷനെ നമ്മൾ ഇഗ്നോർ ചെയ്ത് കളയാണ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ എനിക്ക് പലപ്പോഴും എൻ ആർ ഐസ് ആയിട്ടുള്ള പലരും അവിടെ നിന്ന് പലപ്പോഴും ഫാമിലിയുടെ കൂടെ ജീവിക്കാനായിട്ടുള്ള ആഗ്രഹം കൊണ്ട് തന്നെ പലപ്പോഴും അവർക്ക് കുറച്ച് നേരത്തെ അവിടെ നിന്ന് വരാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുമ്പോൾ നാട്ടിൽ വന്നിട്ടൊരു ബിസിനസ് ചെയ്യുക എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് പ്രാക്ടിക്കലി പലപ്പോഴും വീണ്ടും കുറേ ഫിനാൻഷ്യൽ ഇഷ്യൂസിൽ ചെന്ന് ചേടാനുള്ള സാധ്യതയാണുള്ളത് അല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്കൊരു നല്ല നല്ലൊരു എമൗണ്ട് ആ പീരീഡ് കൊണ്ട് സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റിനെ പറ്റി ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുകയും ഒരു എമൗണ്ട് അവിടെ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റിന് നമുക്കൊരു മാറ്റി വയ്ക്കാൻ സാധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പലപ്പോഴും നമുക്കൊരു ഒരു ബ്രേക്കായിട്ടുള്ള വൺ ഇയറിൽ നമുക്ക് അവിടെ നിന്ന് വന്ന് നിൽക്കേണ്ടി വരികയാണ് അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഒരു കണ്ടിന്യൻസി ആയാലും നമുക്ക് തിരിച്ചു വരേണ്ടി വരികയാണെങ്കിലൊക്കെ നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് നമുക്കൊരു റെഗുലറായിട്ട് പ്രോഫിറ്റൊക്കെ എടുത്തു പോകാവുന്ന രീതിയിലൊക്കെ നമുക്ക് കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കുകയും ചെയ്യാം ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഫീൽഡാണ് സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് വലിയ എഫർട്ടുകൾ ഇവിടെ ഇല്ല എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് ഇവൻ നമുക്ക് നമുക്ക് പലപ്പോഴും ഈ വീടിൻ്റെ അകത്ത് തന്നെ ഇരുന്നു കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഒരു ദിവസം ഒന്നോ രണ്ടോ മണിക്കൂർ മാത്രം നമ്മുടെ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റിനെ പറ്റിയൊക്കെ ഒന്ന് പഠിക്കാനായിട്ട് സ്പെൻഡ് ചെയ്യാനും കൂടെ ചെയ്യാം പറ്റുന്ന ഒരു സംബന്ധിച്ചിടത്തും വളരെ നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ ഈ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് എത്ര ക്രോഴ്സ് ആണെങ്കിലും മാനേജ് ചെയ്യാവുന്ന പലരും ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ ഒരു പലപ്പോഴും കൂടുതലായിട്ട് പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്ത് നമ്മൾ കാണുക ഫെയിലിയർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യങ്ങളായിരിക്കും അല്ലേ അപ്പോൾ അങ്ങനെയല്ല ഈ ഫീൽഡിൽ നമ്മൾ വളരെ സീരിയസ് ആയിട്ട് എടുക്കുകയും ഇതിനെ ഈ ഈ ഫീൽഡിൽ നിന്ന് പ്രോഫിറ്റ് നേടാൻ സാധിക്കും എന്നുള്ള ആ ഒരു അതിന് വേണ്ട ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതും അതിനുശേഷം ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഏത് ബിസിനസ്സിലാണെങ്കിലും അവിടെ അബദ്ധങ്ങൾ പറ്റാവുന്ന കുറേ അധികം ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് അതിന് നമ്മൾ ആദ്യം ഒരു പക്ഷെ നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ അബദ്ധങ്ങൾക്ക് പറ്റിയെങ്കിലും അതിനെ നമ്മൾ അവോയ്ഡ് ചെയ്യുകയും നമ്മൾ ആ സക്സസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു മോഡലിലേക്ക് എത്തുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് അവിടെ പ്രോഫിറ്റ് നേടാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് ഏത് ഫീൽഡിനും സക്സസിൻ്റെ പിന്നിൽ അപ്പോൾ സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റിൽ അതും അത് തന്നെയാണ് അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യം നമുക്ക് സ്റ്റോക്ക്സ് സെലക്ട് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള ഒരു നമുക്ക് ആ ഒരു സപ്പോർട്ട് ലഭിക്കുമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇന്ന് വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് തന്നെ മാനേജ് ചെയ്യാവുന്ന രീതിയിലുള്ള ഓപ്ഷൻസ് ഇന്ന് മാർക്കറ്റിൽ അവൈലബിൾ ആണ് നമുക്ക് ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഞങ്ങളുടെ തന്നെ ട്രിപ്പിൾ സ്വിങ് ഡെലിവറി എന്നുള്ള ഒരു റെക്കമെൻഡേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം അതിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് എപ്പോഴും ഒരു ട്വൽവ് ടു ട്വൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജോളം പ്രോഫിറ്റ് നേടാവുന്ന രീതിയിലുള്ള ഫണ്ടമെൻ്റലി വളരെ നല്ല സ്റ്റോക്സിന് അതിൽ ടെക്നിക്കൽ ബ്രേക്ക്ഔട്ട്സിൽ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ സപ്പോർട്ട് ലെവൽസിലാണ് നമ്മൾ ആ സ്റ്റോക്കിന് എൻ്റർ ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെ നമ്മൾ പ്രോഫിറ്റ് നേടുന്ന ഒരു മെത്തേഡാണ് ഈ ട്രിപ്പിൾ സ്വിങ് ഡെലിവറി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മെത്തേഡ് നമുക്ക് ആ ഒരു മെത്തേഡ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് കുറേ അധികം എൻ ആർ ഐ ക്ലയൻസിന് നമുക്ക് റെഗുലറായിട്ട് പ്രോഫിറ്റ് നേടിക്കൊടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കാറുണ്ട് നമുക്ക് നമുക്കറിയാം ഒരു ഒരു പക്ഷേ നമുക്കൊരു പല ബിസിനസ്സുകളിലും ഒരു ആ ബിസിനസ്സിൻ്റെ സീക്രട്ട് പലപ്പോഴും നമുക്ക് ആരെങ്കിലും പറഞ്ഞു തരാനായിട്ട് മടി കാണിക്കും അല്ലേ പക്ഷെ നമുക്ക് സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഒരു നല്ല സ്റ്റോക്ക് ഇപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഞങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ വീക്കിലും ഞങ്ങൾ വി ഗാർഡ് നല്ല സ്റ്റോക്കിൽ എടുത്ത് വൺ എയ്റ്റി വൺ എയ്റ്റി സിക്സ് ലെവലിൽ എൻ്റർ ചെയ്ത് ടു ഹൺഡ്രഡ് ടെൻ ലെവലിൽ ഞങ്ങൾ പ്രോഫിറ്റ് ബുക്ക് ചെയ്തപ്പോൾ ഓൾമോസ്റ്റ് ഒരു ട്വൽവ് പെർസെൻറ്റേജ് ഞങ്ങൾക്ക് ഇവൻ ഒരു എയ്റ്റ് ഡേയ്സിൽ ഞങ്ങൾക്ക് പ്രോഫിറ്റ് ബുക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിച്ചു ജസ്റ്റ് എയ്റ്റ് ഡേയ്സിൽ ട്വൽവ് പെർസെൻറ്റേജ് പ്രോഫിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം ഹ്യൂജ് പ്രോഫിറ്റ് ആണല്ലേ അപ്പോൾ അത് ഞങ്ങൾക്ക് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഒരു മടിയില്ല കാരണം ഇപ്പോൾ പേഴ്സണലി നമുക്ക് വേണമെങ്കിലും അതിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാം ഞാൻ ഞാൻ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തു എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങളും ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് എനിക്കൊന്നും നഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല അല്ലേ അപ്പോൾ സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റിൻ്റെ ഫീൽഡിൽ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഇൻഫർമേഷൻ ഷെയർ ചെയ്യാവുന്ന രീതിയല്ലേ അപ്പോൾ അതിന് ഞങ്ങൾ സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് ഫീസ് ചാർജ് ചെയ്യും പക്ഷേ നിങ്ങൾക്ക് ആ കൃത്യമായിട്ട് ഇൻഫോർമേഷൻ എത്തിക്കുക ഒരു ഫീസ് ചാർജ് ചെയ്ത് ക
തെറ്റിപ്പോയത് കൊണ്ട് തന്നെയാണെന്നുള്ളത് കൃത്യമായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കും മനസ്സിലാക്കും അപ്പോൾ നോക്കൂ നമ്മൾ കാണുന്നത് ബാറ്റ ഇന്ത്യ എന്നുള്ള സ്റ്റോക്കാണ് ബാറ്റയിൽ ഞങ്ങൾ ഒക്ടോബർ മാസത്തിൽ എൻ്റർ ചെയ്യുന്നത് എയ്റ്റ് എയ്റ്റി ഫൈവ് ലെവലിലാണ് ഞങ്ങളതിൽ തൗസൻഡ് വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആയിരുന്നു ഞങ്ങൾ ടാർഗറ്റ് ആയിരുന്നത് ബാറ്റ ഇന്ത്യ ഞങ്ങൾ തൗസൻഡ് വൺ ഹൺഡ്രഡിന് പ്രോഫിറ്റ് ബുക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ട്വൻറ്റി ഫോർ പെർസെൻറ്റേജ് പ്രോഫിറ്റാണ് ഞങ്ങൾക്ക് വിത്തിൻ ടു മന്ത്സ് ഞങ്ങളത് പ്രോഫിറ്റ് ബുക്ക് ചെയ്തത് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കറിയാം ബാറ്റ ഇന്ത്യ ട്രേഡ് ചെയ്യുന്നത് തൗസൻഡ് ത്രീ ഫിഫ്റ്റിയിലാണ് മാർക്കറ്റ് കുറഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിലൊക്കെ കറക്റ്റ് ചെയ്യാമായിരുന്നെങ്കിലും ഈ സ്റ്റോക്ക് മുകളിലേക്ക് തന്നെ കയറി പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു ഇപ്പോൾ തൗസൻഡ് ത്രീ ഫിഫ്റ്റി ലെവലിലാണ് ഇപ്പോൾ ഈ സ്റ്റോക്ക് ട്രേഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആ സ്റ്റോക്ക് സെലക്ഷൻ ബാറ്റ ഇന്ത്യ എന്നുള്ള സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റ് ഓവറോൾ മിഡ് ക്യാപ്സ് എല്ലാം കറക്റ്റ് ചെയ്തപ്പോഴും ഈ സ്റ്റോക്ക് സെലക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ക്ലയൻസിന് എല്ലാവർക്കും പ്രോഫിറ്റ് നല്ല രീതിയിൽ നേടാൻ സാധിച്ചു അപ്പോൾ നമ്മൾ പല സ്റ്റോക്കുകളും നമ്മൾ താഴേക്ക് പോകുമ്പോൾ ലോസിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഒരു ഒരു റെക്കമെൻഡ് നമ്മുടെ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ക്യാപിറ്റലിൽ ഒരു പോർഷൻ ബാറ്റ ഇന്ത്യയിലായതുകൊണ്ട് ആ ഒരു ഈ ഒരു അവസരം നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് അവിടെ സാധിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അടുത്ത ഒരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കൂ ഞങ്ങൾ കജാറിയ സിറാമിക്സ് ആക്ച്വലി ദീപാവലി പിക്കായിട്ട് സിക്സ് നവംബറിന് കൊടുത്തിരുന്നത് ഫോർ തേർട്ടി ലെവലിലാണ് ഈ സ്റ്റോക്ക് ഞങ്ങൾ പ്രോഫിറ്റ് ബുക്ക് ചെയ്തത് ഫൈവ് സെവൻറ്റിയിലാണ് കഴിഞ്ഞ വീക്കിൽ ഞങ്ങൾ ഫൈവ് സെവൻറ്റിക്ക് പ്രോഫിറ്റ് ബുക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ കജാറിയ സിറാമിക്സിൽ നമുക്ക് തേർട്ടി ഫോർ പെർസെൻറ്റേജ് പ്രോഫിറ്റ് നമുക്ക് ലഭിക്കുകയുണ്ടായ ഒരു ജസ്റ്റ് ഒരു ത്രീ മന്ത്സിനുള്ളിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു മാർക്കറ്റ് കണ്ടീഷനിലും നമുക്ക് തേർട്ടി ഫോർ പെർസെൻറ്റ് ഡേജ് പ്രോഫിറ്റ് കെജാറിയ സിറാമിക്സ് എന്നുള്ള സ്റ്റോ സ്റ്റോക്കിൽ നമുക്ക് ട്രിപ്പിൾ എസ് വിങ് ഡെലിവറി ക്ലയൻസിന് ഞങ്ങൾ ദീപാവലി പിക്കായിട്ട് കൊടുത്തിരുന്ന ഒരു സ്റ്റോക്കാണ് കെജാറിയ സിറാമിക്സ് അപ്പോൾ അതിൽ തേർട്ടി ഫോർ പെർസെൻറ്റേജ് പ്രോഫിറ്റ് നമുക്ക് ബുക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിച്ചു അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഇപ്പോൾ കാണാൻ നിൽക്കുക ഒരു നാൽപ്പത്ത് ലാബ് എന്ന ഒരു സ്റ്റോക്കിനെ നമ്മൾ എടുത്തിരുന്നത് ഡിസംബറിൽ എയ്റ്റ് നയൻറ്റി ഫൈവ് ലെവലിലാണ് ഞങ്ങൾ എടുത്തിരുന്നത് സ്റ്റോക്കിന് ഞങ്ങൾ തൗസൻഡ് നയൻറ്റി ഫോറിൽ ഞങ്ങൾ പ്രോഫിറ്റ് ബുക്ക് ചെയ്തപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് ട്വൽവ് പെർസെൻറ്റേജിലധികം പ്രോഫിറ്റ് നേടാനായിട്ട് ലാൽപത്ത് ലാബിൽ സാധിച്ചു അതുപോലെ മണപ്പുറം ഫിനാൻസ് എന്ന സ്റ്റോക്ക് ഞങ്ങൾ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ത്രീ ലെവലിലാണ് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തിരുന്നത് അതിന് താഴെയാണ് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തിരുന്നത് അതിന് ശേഷം അത് ഒരു കറക്ഷനിൽ ഞങ്ങൾക്ക് കുറേ കൂടി താഴെയും അത് അക്യുമുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിച്ചിരുന്നു അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഞങ്ങളുടെ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് എയ്റ്റീൻ എന്നുള്ള ടാർഗറ്റ് അച്ചീവ് ചെയ്തപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് മണപ്പുറം ഫിനാൻസിൽ ഫോർട്ടീൻ പെർസെൻറ്റേജ് പ്രോഫിറ്റ് ബുക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് സാധിച്ചു അതുപോലെ സുപ്രീം ഇൻഡസ്ട്രീസ് എന്നുള്ളൊരു സ്റ്റോക്ക് ഞങ്ങൾ എൻ്റർ ചെയ്തിരുന്നത് നയൻ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫോർട്ടി ഫോർ ലെവലിലാണ് ആ ഈ സ്റ്റോക്കിന് ഞങ്ങൾക്ക് തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡിന് ഞങ്ങൾ പ്രോഫിറ്റ് ബുക്ക് ചെയ്തപ്പോൾ ട്വൻറ്റി സെവൻ പെർസെൻറ്റേജ് പ്രോഫിറ്റ് ഞങ്ങൾക്ക് ബുക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് സുപ്രീം ഇൻഡസ്ട്രീസ് എന്നുള്ള ഒരു ട്രിപ്ലസിംഗ് ഡെലിവറി റെക്കമെൻഡേഷനിൽ സാധിച്ചു അതുപോലെ വി ഗാർഡ് എന്നുള്ള സ്റ്റോക്ക് നമുക്കറിയാം കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഞങ്ങൾ എയ്റ്റീൻത്ത് ഫെബ്രുവരിക്ക് എടുത്ത് ട്വൻറ്റി എയ്ത്ത് ഫെബ്രുവരിക്ക് ഞങ്ങൾ വൺ എയ്റ്റി ത്രീ വൺ 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 എയ്റ്റി സിക്സ് ലെവലിൽ എൻ്റർ ചെയ്ത് ടു ഹൺഡ്രഡ് ടെന്നിൽ പ്രോഫിറ്റ് ബുക്ക് ചെയ്തപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ട്വൽവ് പെർസെൻറ്റേജ് പ്രോഫിറ്റ് ബുക്ക് ചെയ്തു ഈ സ്റ്റോക്ക് തന്നെ ഞങ്ങൾ ഇതിന് മുൻ മുമ്പും വൺ എയ്റ്റി ത്രീ ലെവലിൽ ഒക്ടോബറിൽ എടുത്തതിന് ശേഷം ഡിസംബറിൽ ഞങ്ങൾ ടു ട്വൻറ്റി ഫൈവിൽ ബുക്ക് ചെയ്തപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ട്വൻറ്റി ടു പെർസെൻറ്റേജ് പ്രോഫിറ്റ് ഞങ്ങൾക്ക് ബുക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിച്ചു അത് ഒരു പക്ഷേ വി കാർഡിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ഓൾമോസ്റ്റ് തേർട്ടി ഫോർ പെർസെൻറ്റേജ് പ്രോഫിറ്റ് ഞങ്ങൾക്ക് വി കാർഡിൻ്റെ ആ രണ്ട് റെക്കമെൻഡേഷനിൽ കൂടുതൽ നമുക്ക് നേടാനായിട്ട് സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു മാർക്കറ്റിൻ്റെ ഒരു കൺസോളിഡേറ്റീവ് മാർക്കറ്റിൽ ഒരു പക്ഷേ വി കാർഡ് എന്നുള്ള സ്റ്റോക്ക് നമ്മൾ ഹോൾഡ് ചെയ്യുക മാത്രമാണ് ചെയ്യുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കാര്യമായിട്ടുള്ള പ്രോഫിറ്റ് ലഭിക്കില്ല പക്ഷേ നമ്മൾ ആ ടു ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ലെവലിൽ അത് എക്സിറ്റ് ചെയ്യുകയും പിന്നെ അടുത്ത ടെക്നിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള സപ്പോർട്ട് നമ്മൾ അത് വാച്ച്
ആ കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഞങ്ങളുടെ നോളേജ് ഞാൻ 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 ബേസിക്കലി ഒരു ചാർട്ടേഡ് അക്കൗണ്ടൻ്റ് ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഫിനാൻഷ്യലി നല്ല പെർഫോമൻസുകൾ ഓരോ കോട്ടൻ്റെ പെർഫോമൻസ് ഞങ്ങൾ അനലൈസ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ആ ഒരു സ്റ്റോക്കിൻ്റെ പെർഫോമൻസുകൾ മനസ്സിലാക്കിയതിന് ശേഷം ഉള്ള ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് മെത്തേഡാണ് ഞങ്ങൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു ഇൻവെസ്റ്ററെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഷോർട്ട് ടൈമിൽ പ്രോഫിറ്റ് നേടാൻ സക്സസ്ഫുള്ളി നേടാവുന്ന ഒരു മെത്തേഡാണ് ഈ ട്രിപ്പിൾ സ്വിങ് ഡെലിവറി എന്നുള്ളൊരു മെത്തേഡ് ഈ ഒരു മെത്തേഡ് എസ്പെഷ്യലി എൻ ആർ ഐസിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എല്ലാം ഉപയോഗിക്കാവുന്ന ഒരു വളരെ നല്ല മെത്തേഡാണ് അതേസമയം നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം മാർക്കറ്റിലേക്കുള്ള അറ്റൻഷൻ കാര്യമായിട്ട് കൊടുക്കേണ്ടാത്തൊരു മെത്തേഡാണ് ഞങ്ങൾ എല്ലാ മൺഡേ ആണ് ഇതിൽ ഈ ട്രിപ്പിൾ സ്വിങ് ഡെലിവറി എന്നുള്ളൊരു മെത്തേഡിൽ റെക്കമെൻഡേഷൻ ഞങ്ങൾ അവിടെ നിന്ന് റിലീസ് ചെയ്യുന്നത് അത് ലഭിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്നോ രണ്ടോ ദിവസത്തിനുള്ളിൽ അല്ലെങ്കിൽ അതിന് ഒരു ഓരോ ലോവർ ലെവൽസിലൊക്കെ നമുക്ക് പല രീതിയിൽ എൻട്രി ചെയ്യാം ഒരു സ്റ്റോക്ക് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് പല ലെവലിലായിട്ട് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ ടാർഗറ്റിൽ എത്തുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻസ് ഞങ്ങളുടെ മൊബൈൽ ആപ്ലിക്കേഷൻ വഴി ആ ഒരു കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ വരുമ്പോൾ അത് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ ആ അത്രയും ഒരു മിനിമം എഫേർട്ടിൽ നമുക്ക് എന്താ ഹ്യൂജ് പ്രോഫിറ്റ് നേടാവുന്ന രീതിയിലുള്ളൊരു മെത്തേഡാണ് ട്രിപ്പിൾ സിങ് ഡെലിവറി ഞങ്ങളുടെ പാട്ടിൽ നിന്നുള്ള ഒരു ഏറ്റവും എൻഷുർ ചെയ്യുന്നൊരു കാര്യം ഒരിക്കലും ഞങ്ങൾ ഫണ്ടമെൻ്റലി മോശമായിട്ടുള്ളൊരു സ്റ്റോക്ക് അതിന് ഈ സെലക്ഷനായിട്ട് ഞങ്ങൾ എടുക്കുകയില്ല അതുപോലെ തന്നെ പലപ്പോഴും ഈ സ്റ്റോക്സിൻ്റെ മൂവ്മെൻറ്റ് മൂവ് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു വോള്യൂം അതുപോലെ തന്നെ ുള്ള അതിനകത്തുള്ള പെർഫോമൻസ് ഫിനാൻഷ്യൽ പെർഫോമൻസ് അനലൈസ് ചെയ്തതിന് ശേഷം റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ പലപ്പോഴും ആ സ്പീഡ് പലപ്പോഴും ഈവൻ ടെൻ ഡേയ്സിലും ട്വൻറ്റി ഡേയ്സിലും ഒക്കെ നമുക്ക് ഈ ഒരു ട്വൽവ് പെർസെൻറ്റേജിൽ അധികം പ്രോഫിറ്റ് നേടാൻ സാധിക്കും മാർക്കറ്റ് കണ്ടീഷൻസും അതിൻ്റെ നമ്പർ ഓഫ് ഡേയ്സ് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്ന പലപ്പോഴും മാർക്കറ്റ് കണ്ടീഷൻസും കൂടെ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഫാക്ടറാണ് പക്ഷേ നമുക്ക് ആ ഒരു പക്ഷേ ആ ഒരു ഒരു പക്ഷേ മാർക്കറ്റിൻ്റെ ഒരു ഡൗൺ ട്രെൻഡിലാണെങ്കിൽ പോലും നമ്മൾ ആ നമ്പർ ഓഫ് ഡേയ്സ് കൂടുമെന്നല്ലാതെ നമ്മൾ നോർമലി നമുക്ക് ലോസ് ബുക്ക് ചെയ്യേണ്ട ഒരു സിറ്റുവേഷൻ നമുക്ക് വരാറില്ല എക്സെപ്റ്റ് ഒന്നോ രണ്ടോ അവസരത്തിൽ അല്ലാതെ നമ്മൾ ചില സ്റ്റോക്കുകൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു ബാഡ് ന്യൂസ് ഇപ്പോൾ നമുക്കറിയാം സിൻഡിക്കേറ്റ് ബാങ്കിൻ്റെ ചെയർമാനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ നമുക്ക് ആ സ്റ്റോക്ക് എക്സിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള എന്തെങ്കിലും ഒരു ബാഡ് ന്യൂസ് വരികയാണെങ്കിൽ നമുക്കൊരു പക്ഷെ ഒരു ടെൻ ഫിഫ്റ്റീൻ പെർസെൻറ്റേജ് ഒക്കെ ലോസിൽ നമ്മൾ എക്സിറ്റ് ചെയ്യാറുണ്ട് എന്നല്ലാതെ നമുക്ക് നോർമലി ഇതുപോലെ ഈ മെത്തേഡിൽ എടുക്കുന്ന സ്റ്റോക്കുകൾ നമ്മൾ ഹോൾഡ് ചെയ്ത് നമുക്കൊരു കുറച്ച് പീരീഡ് ചിലപ്പോൾ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്ത് പോയാലും നമുക്ക് പ്രോഫിറ്റിൽ ബുക്ക് ചെയ്യാവുന്ന ഒരു മെത്തേഡാണ് അപ്പോൾ വളരെ കംഫർട്ടബിളി ഏറ്റവും റിസ്ക് കുറഞ്ഞ് ചെയ്ത് പോകാവുന്ന ഒരു മെത്തേഡാണ് ഈ ട്രിപ്പിൾ സിങ് ഡെലിവറി എന്നുള്ളൊരു മെത്തേഡ് നമ്മുടെ യൂട്യൂബ് ചാനൽ വ്യൂവേഴ്സിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളിപ്പോൾ അടുത്ത ഫിനാൻഷ്യൽ ഇയറിലേക്ക് അടുത്ത ഫിനാൻഷ്യൽ ഇയറിലേക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു നമ്മുടെ ഒരു ഓഫർ ഇപ്പോൾ നടക്കുന്നുണ്ട് അത് ആനുവൽ പാക്കിന് ആനുവലി നമ്മൾ ക്വാർട്ടേർലി ട്വൽവ് തൗസൻഡ് ആണ് വരുന്നത് ഈ പാക്കിന് അതായത് ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് ആനുവലി വരുന്ന ഈ പാക്ക് നിങ്ങൾക്ക് വൺ ടൈം സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ ആയിട്ട് ആനുവലി എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ തേർട്ടി തൗസൻഡ് എന്നൊരു റെഡ്യൂസ്ഡ് പ്രൈസിന് നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഓഫർ എടുക്കാവുന്നതാണ് അത് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാ മണ്ടിയും ഒരു റെക്കമെൻഡേഷൻ ഒരു വൺ ഇയറിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുകയും അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഇത് ഇതിൽ ഓൾമോസ്റ്റ് ഒരു ടു തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡിൻ്റെ കോസ്റ്റ് ഐ മീൻ മന്ത് ഇതിന് മന്ത്ലി വരുന്നുള്ളൂ അങ്ങനെ ആ ഒരു റേറ്റിൽ എടുക്കുമ്പോൾ ഇത് തേർട്ടി തൗസൻഡ് എന്നുള്ളത് ഇൻക്ലൂസീവ് ഓഫ് ജി എസ് ടി ആണ് അപ്പോൾ ടു തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡിന് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു സ്പെൻഡ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഒരു ഡയറക്ഷൻസ് സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റിൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ചെയ്യാനുള്ളതും നിങ്ങളുടെ നിങ്ങളുടെ മൊബൈലിലുള്ള ആപ്പ് ആപ്പ് വഴി കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ വരികയോ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഈ വീഡിയോസ് അതുപോലെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നിങ്ങൾക്ക് കൃത്യമായിട്ട് ഡയറക്റ്റ്ലി വരുന്നതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റിനെ കുറിച്ച് ഇപ്പോൾ നമുക്കറിയാം കൂടുതൽ ഇൻഫോർമേഷൻസ് ആണ് വരുന്നത് അല്ലേ ഇപ്പോൾ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ കൺഫ്യൂസ്ഡ് ആണ് പലപ്പോഴും അപ്പോൾ നമ്മൾ കൃത്യമായിട്ടു
ആ വർഷം നിങ്ങൾക്ക് കൃത്യമായിട്ട് ഈ ഒരു പാക്കേജ് വൺ ഇയറിലേക്ക് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും അതിൻ്റെ ബെനിഫിറ്റ് ലഭിക്കും അടുത്തതായിട്ട് നമുക്ക് നിഫ്റ്റിയുടെയും മാർക്കറ്റിൻ്റെ പൊസിഷൻസ് ഒന്ന് നോക്കാം കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചയിൽ മൺഡേ ഹോളിഡേ ആയിരുന്നു മഹാശിവരാത്രിയുടെ ഹോളിഡേ ആയിരുന്നു കൊണ്ട് നാല് ട്രേഡിംഗ് ഡേയ്സ് മാത്രമാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഈ നിഫ്റ്റിയുടെ വീക്കിലി ഓപ്ഷൻ ട്രേഡിംഗ് തുടങ്ങിയതിന് ശേഷം വ്യാഴാഴ്ചയിൽ മാർക്കറ്റിൻ്റെ ഒരു കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഒരു കൺസോളിഡേഷനാണ് പലപ്പോഴും ഈ തേഴ്സ്ഡേയിൽ കാണുന്ന മാർക്കറ്റിൽ കഴിഞ്ഞ വീക്കിലും അതുപോലെ തന്നെയാണ് കണ്ടത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ തേഴ്സ്ഡേയ്സിലെ വീക്കിലി ഓപ്ഷൻസിൻ്റെ ഒരു കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഒരു അനാലിസിസ് എടുക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് ഒരു പക്ഷേ ഒരു ഒന്നോ രണ്ടോ മാസം എടുത്തെന്നിരിക്കും അതുകൊണ്ട് തന്നെ തേഴ്സ്ഡേയിൽ നമ്മൾ ട്രേഡിംഗ് വളരെ കെയർഫുള്ളായിട്ട് ചെയ്യണം അതേസമയം നിഫ്റ്റി വീക്കിലി ഓപ്ഷൻസ് കുറേ അധികം അവസരങ്ങളും നമുക്ക് തരുന്നുണ്ട് എന്തായാലും കഴിഞ്ഞ വീക്കിൽ വളരെ പോസിറ്റീവായിട്ടുള്ള ഒരു മൂന്നാമത്തെയും ഒരു കോൺസിക്യൂട്ടീവ് ആയിട്ടുള്ള മൂ തേർഡ് വീക്ക് പോസിറ്റീവ് ക്ലോസിംഗ് ആണ് വൺ സെവൻറ്റി ടു പോയിൻറ്റ്സ് ഉയർന്ന് കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഒരു അപ്വേഡ് ട്രെൻഡിൽ തന്നെയാണ് മാർക്കറ്റ് ക്ലോസ് ചെയ്തത് ലെവൻ തൗസൻഡ് മുകളിലേക്ക് മാർക്കറ്റിന് ബ്രേക്കൗട്ടോടുകൂടി വരാനായിട്ട് സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് നമുക്കറിയാം കഴിഞ്ഞ രണ്ടോ മൂന്ന് മാസമായിട്ടുള്ള ഒരു റേഞ്ചിന് മുകളിലേക്ക് കഴിഞ്ഞ ഒരു ഒരു ബ്രേക്കൗട്ടിൽ ലെവൻ തൗസൻഡ് വൺ എയ്റ്റീൻ്റെ ടെസ്റ്റിംഗ് നടന്നത് അത് വീണ്ടും താഴെ പോയിരുന്നെങ്കിലും ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു മൂവ്മെൻറ്റിൽ ഫോറിൻ ഫണ്ട് ഫ്ലോ കൃത്യമായിട്ട് വരുന്നു എന്നുള്ളത് നമുക്കൊരു പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ഘടകമാണ് അതുപോലെ തന്നെ എന്തായാലും ഈ ഗ്ലോബൽ ക്ലൂസ് ഒരു പക്ഷേ ഒരു കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഫ്രൈഡേയിൽ കണ്ടതുപോലെ ഒരു നെഗറ്റീവ് ട്രെൻഡ് കാണിക്കുകയാണെങ്കിലും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ജനറൽ ഇലക്ഷൻസിൻ്റെ ഒരു ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഇവിടെ ഉള്ളത് കൊണ്ട് മാർക്കറ്റ് വളാറ്റിലായിരിക്കാം പക്ഷേ മാർക്കറ്റിൽ ഒരു പോസിറ്റീവ് ട്രെൻഡ് ഇപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ പ്രത്യേകിച്ച് കഴിഞ്ഞ വീക്കിൽ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് പല മിഡ് ക്യാപ് സ്റ്റോക്സും ബീറ്റൺ ഡൗൺ ആയിട്ടുള്ള മിഡ് ക്യാപ് സ്റ്റോക്സും വാങ്ങാനായിട്ട് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ ലെവലും ഫോറിൻ ഫണ്ട് ഫ്ലോയിലൂടെയും ഒക്കെ വരുന്നതുകൊണ്ട് നമുക്ക് പല സ്റ്റോക്കുകളിലും കാര്യമായിട്ടുള്ള ഒരു അപ്വേഡ് മൊമെൻറ്റം കാണുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഫോറിൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസിൻ്റെ സപ്പോർട്ടോടുകൂടി മാർക്കറ്റിൽ കൃത്യമായിട്ടുള്ളൊരു ബൈങ് വരുന്നത് കഴിഞ്ഞ വീക്കിലാണ് അതിന് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ബ്രേക്കൗട്ട് സസ്റ്റെയിൻ ചെയ്ത് ലെവൻ തൗസൻഡ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡിന് മുകളിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു പോസിബിലിറ്റിയാണ് ഞാനിപ്പോൾ കാണുന്നത് എന്തായാലും ഗ്ലോബൽ ക്യൂസ് നമുക്ക് നോക്കാം വരും ദിവസങ്ങളിൽ വരുന്ന കറൻസിയുടെ ട്രെൻഡും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിരിക്കും നമുക്ക് കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചയിൽ കാണാൻ സാധിച്ചു ഡൊമസ്റ്റിക് നമ്മുടെ റുപ്പി യു എസ് ഡോളറിൻ്റെ അഗൻസ്റ്റ് സെവൻറ്റി എയ്റ്റ് പൈസ അപ്രീഷിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതൊരു പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ളൊരു മൂവ്മെൻ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് കാണാം നമുക്കപ്പോൾ ഇപ്പോൾ കാണുന്നത് നിഫ്റ്റിയുടെ ഡെയിലി ചാർട്ടാണ് നമുക്കറിയാം നിഫ്റ്റി കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് മാസങ്ങളായിട്ട് തന്നെ ഒരു ടെൻ തൗസൻഡ് നയൻ എയ്റ്റി ഫൈവിനും ടെൻ തൗസൻഡ് ഫൈവ് എയ്റ്റി ലെവലിലെല്ലാം ഒരു റേഞ്ച് ട്രേഡിംഗ് ആണ് നട നടന്നുകൊണ്ടിരുന്നത് ആ ലെവലിൽ നിന്ന് ടെൻ തൗസൻഡ് നയൻ എയ്റ്റി ഫൈവ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ലെവൻ തൗസൻഡ് ലെവലിൽ നിന്നും ഒരു സെൽ ഓഫ് ആണ് പലപ്പോഴും കണ്ടുകൊണ്ടിരുന്നത് പക്ഷേ ഇപ്പോൾ ഈ കഴിഞ്ഞ വീക്കിലെ ഒരു ബ്രേക്കൗട്ടിന് ഫണ്ട് ഫ്ലോറിൻ്റെ ഒരു കൃത്യമായിട്ടുള്ളൊരു സപ്പോർട്ടുണ്ട് എന്നുള്ള നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വീക്കിലി വ്യൂവിൽ നമ്മൾ സംസാരിക്കുകയുണ്ടായി അപ്പോൾ ആ ഒരു ഇപ്പോൾ ഒരു പൊളിറ്റിക്കലായിട്ടുള്ള ഒരു ഡെവലപ്മെൻസിന് ഫോർ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് ഒരു പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഘടകമായിട്ട് കാണുന്നതുകൊണ്ടായിരിക്കാം മാർക്കറ്റിലേക്ക് ഫണ്ട് ഫ്ലോ വരുന്നത് നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ആസ് ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ് ഇങ്ങനെയുള്ള അവസരങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുകയും ഞാൻ അത് കൃത്യമായിട്ട് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റും ചെയ്യുകയും നമ്മുടെ നിഫ്റ്റിയുടെ വ്യൂ പലപ്പോഴും പ്രത്യേകിച്ചും കേരള മലയാളികളെ കൂടുതൽ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു നിഫ്റ്റിയുടെ ഡയറക്ഷൻസ് നമ്മൾ പലപ്പോഴും പറയുന്നതിന് കൃത്യമായിട്ട് അതിൽ ഉപയോഗിക്കാനും സാധിക്കുന്നുണ്ട് പലരും ഈ ഈ നമ്മുടെ വീക്കിലി വ്യൂവിലുള്ള നിഫ്റ്റിയുടെ വ്യൂ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ നല്ല രീതിയിൽ പ്രോഫിറ്റ് നേടുന്നുണ്ടെന്നും നമുക്കറിയാം അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് പൊളിറ്റിക്കൽ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും മാറ്റിവെച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് നിഫ്റ്റിക്ക് ഒരു ബ്രേക്കൗട്ട് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു മുകളിലേക്കുള്ള ഒരു മൂവ്മെൻറ്റ് ലെവൻ തൗസൻഡ് വൺ എയ്റ്റീൻ
വീക്സ് കോൺസിക്യൂട്ടീവ് ആയിട്ട് മാർക്കറ്റ് ഒരു പോസിറ്റീവ് ഡയറക്ഷനോട് കൂടി മാർക്കറ്റിന് പോകാൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് കഴിഞ്ഞ് നമുക്കറിയാം ഒരു സിക്സ്റ്റി ആ ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് നയൻറ്റീൻ പോയിന്റ്സിൻ്റെ ഷാർപ്പ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സെൽ ഓഫിന് ശേഷം നെക്സ്റ്റ് വീക്ക് സിക്സ്റ്റി സെവൻ പോയിന്റ്സ് പ്ലസ് ആയിരുന്നെങ്കിൽ പിന്നെ പിന്നത്തെ വീക്ക് സെവൻറ്റി വൺ പോയിന്റ്സ് പ്ലസ് ആയിരുന്നു അതിന് ശേഷം വൺ സെവൻറ്റി ടു പോയിന്റ്സിൻ്റെ ഒരു കൃത്യമായിട്ടുള്ളൊരു ഒരു അപ്വേർഡ് ഡയറക്ഷനുള്ള ഒരു കാൻഡിൽ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുമല്ലോ അപ്പോൾ ഒരു ടോട്ടലായിട്ട് നമുക്കൊരു ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ടെൻ പോയിന്റ്സിൻ്റെ ഒരു മൂവ്മെൻറ്റ് കഴിഞ്ഞ് മൂന്ന് വീക്കിൽ നമുക്ക് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു ആ ഒരു ബുള്ളിഷ്നസ് നമുക്ക് മാർക്കറ്റിലെ ഫണ്ട് ഫ്ലോയുടെ സപ്പോർട്ടോട് ലഭിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും എന്ന് തന്നെയാണ് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് കഴിഞ്ഞ വീക്കിൽ ഒരു ഹൈ വരുന്നത് ലെവൻ തൗസൻഡ് ആൻഡ് എയ്റ്റി നയൻ ആണ് ഈ ലെവലിൽ നിന്നും മുകളിലേക്ക് തന്നെ നെക്സ്റ്റ് വീക്ക് മാർക്കറ്റ് ഗ്ലോബൽ ട്രെൻഡ്സ് നെഗറ്റീവ് ആയില്ലെങ്കിൽ ലഭിക്കുമെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാം അതുപോലെ നമുക്ക് ഇനി നിഫ്റ്റിയുടെ മെയിൻ ചാർട്ട് ഒന്ന് നോക്കാം നിഫ്റ്റിയുടെ മെയിൻ ചാർട്ടിൽ നമുക്ക് അറിയാം ടെൻ തൗസൻഡ് എയ്റ്റ് സിക്സ്റ്റി ടു ടെൻ തൗസൻഡ് എയ് എയ്റ്റ് സെവൻറ്റി ലെവലിലാണ് ഇപ്പോൾ ഉള്ള ടു ഹൺഡ്രഡ് ഡി എം എ വരുന്നത് ആ ലെവലിലായിരിക്കും മാർക്കറ്റിന് കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഒരു സപ്പോർട്ട് ലെവൽ ഉണ്ടായിരിക്കുക അതുപോലെ ലെവൻ തൗസൻഡ് ലെവലിൽ നിന്ന് മുകളിൽ മാർക്കറ്റിന് മൂവ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന മൂവ്മെൻറ്റിൽ നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാവുന്ന ലെവൻ തൗസൻഡ് വൺ സെവൻറ്റി വണ്ണും അതുപോലെ തന്നെ ലെവൻ തൗസൻഡ് ത്രീ ട്വൻറ്റി ടു എന്നുള്ളൊരു ലെവലിലേക്കുള്ള മൂവ്മെൻറ്റാണ് മാർക്കറ്റിൽ ഞാൻ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഈ ലെവൻ തൗസൻഡ് ത്രീ ട്വൻറ്റി ടു എന്നുള്ള ഒരു ലെവൽ മാർച്ച് മാസത്തിൽ മാർക്കറ്റ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുമെന്ന് തന്നെ ഞാൻ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുകയാണ് ഈവൻ ഈ ടു ഹൺഡ്രഡ് ഡി എം എക്ക് താഴെ മാർക്കറ്റിന് കറക്ഷൻ വരികയാണെങ്കിൽ വീണ്ടും ആ ടെൻ തൗസൻഡ് സിക്സ് ടെൻ ആയിരിക്കും നെക്സ്റ്റ് സപ്പോർട്ട് ലെവലായിട്ട് തുടരുക നമുക്കിനി കഴിഞ്ഞ വീക്കിലെ ഒരു ട്രേഡിങ് പാറ്റേൺ ഒന്ന് നോക്കാം മാർക്കറ്റിൻ്റെ കഴിഞ്ഞ വീക്കിൽ മൺഡേ ഹോളിഡേ ആയിരുന്നു കഴിഞ്ഞ ഫസ്റ്റ് മാർച്ചിന് ഫ്രൈ ഫ്രൈഡേയിൽ ക്ലോസ് ചെയ്തത് ടെൻ തൗസൻഡ് എയ്റ്റ് സിക്സ്റ്റി ത്രീയിലായിരുന്നു അതിനുശേഷം ട്യൂസ്ഡേയിൽ ഷാർപ്പായിട്ടുള്ള ഒരു അപ്വേർഡ് മൂവ്മെൻറ്റോട് കൂടി വൺ ട്വൻറ്റി ത്രീ പോയിൻസിൻ്റെ മൂവ്മെൻറ്റ് ലഭിച്ചു ഫിഫ്ത്ത് മാർച്ചിന് അതിനുശേഷം സിക്സ്ത്തിന് ജസ്റ്റ് സിക്സ്റ്റി ഐ മീൻ അതിനോട് അഡീഷണലായിട്ട് സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് പോയിൻസിൻ്റെ അപ്വേർഡ് മൂവ്മെൻറ്റും സെവൻത്തിന് ഫൈവ് പോയിൻസിൻ്റെ ഒരു അപ്വേർഡ് മൂവ്മെൻറ്റും അന്ന് ഫ്യൂച്ചേഴ്സ് എക്സ് ഐ മീൻ വീക്ക്ലി ഓപ്ഷൻ എക്സ്പയറി ആയിരുന്നു അന്ന് വളരെ ഒരു കൺസോളിഡേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ള ഒരു ക്ലോസിംഗ് ആയിരുന്നു അതിനുശേഷം ഫ്രൈഡേയിൽ ഗ്ലോബൽ മാർക്കറ്റ്സ് നെഗറ്റീവ് ആയതുകൊണ്ട് ഒരു ട്വൻറ്റി ടു പോയിൻസിൻ്റെ ഒരു ഡൗൺ ട്രെൻഡോട് കൂടിയാണ് മാർക്കറ്റ് ക്ലോസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതുപോലെ നമുക്ക് വൊളാറ്റിലിറ്റി ഇൻഡെക്സ് നോക്കുമ്പോൾ വൊളാറ്റിലിറ്റി ഇൻഡെക്സ് ഫിഫ്റ്റീനിന് താഴെ വന്ന് ഫോർട്ടീൻ പോയിൻറ്റ് നയൻ ഫോറിലാണ് ക്ലോസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അത് പ്രീവിയസ് വീക്കിൽ സിക്സ്റ്റീൻ പോയിൻറ്റ് ടു സെവൻ ആയിരുന്നു ആ ഇന്ത്യൻ പാകിസ്ഥാനുള്ള ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടെൻഷൻ ജിയോ പൊളിറ്റിക്കൽ ടെൻഷൻസ് ഉള്ള സമയത്ത് നയൻറ്റീൻ വരെയും വന്നിരുന്നു വൊളാറ്റിലിറ്റി ഇൻഡെക്സ് കൂൾ ഓഫ് ചെയ്ത് ഫോർട്ടീൻ ഫിഫ്റ്റീനിന് താഴെ പോയിരിക്കുന്നത് എന്തായാലും മാർക്കറ്റിൻ്റെ വരും ദിവസങ്ങളിൽ ഒരു അപ്വേർഡ് ബുള്ളിഷ് മൊമെൻറ്റം ഉണ്ടാകുമെന്ന് തന്നെയുള്ള അതിൻ്റെ ഒരു ഇൻഡിക്കേഷനായിട്ട് നമുക്ക് എടുക്കാം എന്തായാലും അടുത്ത വീക്കിലെ മാർക്കറ്റിൻ്റെ ഒരു ട്രേഡിംഗ് റേഞ്ചായിട്ട് നമുക്ക് ഫിക്സ് ചെയ്യാവുന്നത് ടെൻ തൗസൻഡ് എയ്റ്റ് സിക്സ്റ്റി ടുവും അതുപോലെ ലെവൻ തൗസൻഡ് ത്രീ ട്വൻറ്റി ടു എന്ന ഈ ഒരു ലെവലാണ് അടുത്തായി നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് വീക്കിലെ ട്രേഡിംഗ് സ്ട്രാറ്റജി ഒന്ന് പ്ലാൻ ചെയ്യാം അടുത്ത ആഴ്ചയിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട ഇവൻസ് വരുന്നത് എലക്ഷൻ കമ്മീഷൻ ടു തൗസൻഡ് നയൻറ്റീനിലെ ജനറൽ എലക്ഷൻ്റെ ഡേറ്റ്സ് അടുത്ത വീക്കിലാണ് അനൗൺസ് ചെയ്യുന്നത് അതൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഇവൻ്റായിട്ട് മാർക്കറ്റിന് വളരെയധികം മാർക്കറ്റ് ഒറ്റ നോക്കുന്ന ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ് അതുപോലെ മാർച്ച് ട്വൽത്തിന് സി പി ഇൻഫ്ലേഷൻ ഫെബ്രുവരിയിലേത് ഡിക്ലെയർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുപോലെ മാർച്ച് ഫോർട്ടീൻത്തിനാണ് ഡബ്ല്യു പി ഐ ഇൻഫ്ലേഷൻ ഫെബ്രുവരി മാസത്തിലേത് വരുന്നത് അതുപോലെ മാർച്ച് ഫിഫ്റ്റീൻത്തിനാണ് ഫെബ്രുവരി ട്രേഡ് ട്രേഡ് ഡാറ്റയും വരുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഡാറ്റാസ് മാർക്കറ്റിൻ്റെ മാർക്കറ്റിൻ്റെ ഡയറക്ഷന്
നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും നമ്മൾ ഈ സ്റ്റോക്കിൽ എൻ്റർ ചെയ്തിരുന്ന ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ത്രീ ലെവലിലായിരുന്നു കഴിഞ്ഞ വീക്കിൽ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് എയ്റ്റീൻ എന്നുള്ള ഒരു ഫസ്റ്റ് ടാർഗറ്റ് നമുക്ക് നമ്മുടെ പ്രീം ഫിനാൻസിൻ്റെ ട്രിപ്പിൾ സിംഗ് ഡെലിവറി റെക്കമെൻഡേഷൻസ് ടാർഗറ്റിൽ ബുക്ക് ചെയ്തപ്പോൾ നമുക്ക് ഫോർട്ടീൻ പെർസെൻറ്റേജിൻ്റെ പ്രോഫിറ്റ് നമുക്ക് മണപ്പുറം ഫിനാൻസിൽ നമുക്ക് ലഭിക്കുകയുണ്ടായി അതുപോലെ കഴിഞ്ഞ നമ്മുടെ നവംബറിൽ ദിവാലി പിക്കായിട്ട് ട്രിപ്പിൾ സിംഗ് ഡെലിവറി ക്ലയൻസിൽ നമ്മൾ കൊടുത്തിരുന്ന ഒരു സ്റ്റോക്കാണ് കജാരിയ സിറാമിക്സ് ഫോർ തേർട്ടി ലെവലിലാണ് സിക്സ് നവംബറിന് നമ്മൾ ഈ സ്റ്റോക്കിൽ എൻ്റർ ചെയ്തിരുന്നത് നമുക്ക് ഈ ചാർട്ടിൽ കാണാൻ സാധിക്കും ഈ സ്റ്റോക്ക് ഈ മാർക്കറ്റിൻ്റെ കഴിഞ്ഞ രണ്ടോ മൂന്നോ മാസം ഉണ്ടായിട്ടുള്ള ഡൗൺ ട്രെൻഡിനെ എല്ലാം ഓപ്പോസിറ്റ് ഡിറക്ഷനിലാണ് സ്റ്റോക്ക് പോയിട്ടുള്ളത് നമുക്ക് ആ സ്റ്റോക്ക് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് അപ്പോഴും മൂവ്മെൻറ്റോട് കൂടി നമ്മുടെ ഒരു ലോങ് ടാർഗറ്റായിരുന്നു ഫൈവ് സെവൻറ്റി നോർമലി നമ്മുടെ ദിവാലി പിക്ക് നോർമലി ഒരു തേർട്ടി പെർസെൻറ്റേജിലധികം നമുക്ക് ടാർഗറ്റ് ഉണ്ടാകും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ സ്റ്റോക്ക് കഴിഞ്ഞ ദിവസം കഴിഞ്ഞ വീക്കിൽ ഫൈവ് സെവൻറ്റിയിലെത്തിയപ്പോൾ നമുക്ക് തേർട്ടി ഫോർ പെർസെൻറ്റേജിൻ്റെ പ്രോഫിറ്റ് ബുക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് കജാരിയ സിറാമിക്സിൽ സാധിച്ചു അത് നമുക്ക് ആ ചാർട്ടിൽ ആ സ്റ്റോക്ക് നവംബറിൽ നിന്നുമുള്ള ഒരു മൂവ്മെൻറ്റിൽ നിന്നും നമ്മുടെ സ്റ്റോക്ക് പിക്കിങ്ങിൻ്റെ പവർ നിങ്ങൾക്കും കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും കാരണം ഈവൻ ഇൻ ഈവൻ ഇൻ സച്ച് എ ഐ മീൻ മാർക്കറ്റിൻ്റെ ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു കറക്ഷൻ പീരീഡിൽ പോലും നല്ല സ്റ്റോക്സ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അവ നമുക്ക് പ്രോഫിറ്റ് നേടിത്തരും എന്നുള്ളതിന് കൃത്യമായിട്ടുള്ളൊരു ഉദാഹരണമാണ് അല്ലെ കജാറിയ സിറാമിക്സ് എന്ന് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് അതുപോലെ നമ്മൾ എല്ലാ ഫ്രൈഡ് എല്ലാ തേഴ്സ്ഡേയിലും ബാങ്ക് നിഫ്റ്റി ഓപ്ഷൻ എക്സ്പയറി ഡേയിൽ ബാങ്ക് നിഫ്റ്റിയുടെ ഓപ്ഷൻസ് റൈറ്റ് ചെയ്ത് നമ്മൾ പ്രോഫിറ്റ് നേടാറുണ്ട് നിങ്ങൾക്കിപ്പോൾ ചാർട്ടിൽ കാണുന്നത് ഞങ്ങൾ റൈറ്റ് ചെയ്തിരുന്നത് ട്വൻറ്റി സെവൻ തൗസൻഡ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡിൻ്റെ പുട്ട് ഓപ്ഷൻ ആണ് അന്ന് മാർക്കറ്റ് മാർക്കറ്റ് മുകളിലേക്കുള്ള റിവേഴ്സ് ട്രെൻഡിൽ മൂവ് ചെയ്യുന്നു എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയതിന് ശേഷം നമ്മൾ റൈറ്റ് ചെയ്തിരുന്നത് സെവൻത്ത് മാർച്ചിൻ്റെ അന്ന് എക്സ്പയറി ആകുന്ന ട്വൻറ്റി സെവൻ തൗസൻഡ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡിൻ്റെ പുട്ട് ഓപ്ഷനാണ് റൈറ്റ് ചെയ്തിരുന്നത് അതിനുശേഷം നമുക്കത് നമുക്ക് ആ ചാർട്ടിൽ നിന്ന് കാണാം ആ ഫോർട്ടി ഫൈവിന് റൈറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം വളരെ വൺ സൈഡ് ഡയറക്ഷനിൽ ആ ഓപ്ഷൻ ത്രീ തേർട്ടി ആയപ്പോഴത്തേനും വൺ തേർട്ടിക്കാണ് വൺ ടെന്നിനാണ് നമ്മൾ റൈറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതിനുശേഷം ആ ഓപ്ഷൻ സീറോ ആയി പോകുന്നത് കാണാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ ആ ബാങ്ക് നിഫ്റ്റിയുടെ ഓപ്ഷൻ റൈറ്റിംഗ് നമ്മൾ വളരെ സക്സസ്ഫുള്ളി ചെയ്യുന്ന റെക്കമെൻഡേഷൻസ് ആണ് ട്രിപ്പിൾ സിംഗ് ഐ മീൻ ട്രിപ്പിൾ പ്രോഫിറ്റ് അനാലിറ്റിക്സ് മാത്രമാണ് ഇങ്ങനെയുള്ളൊരു ഓപ്ഷൻ റൈറ്റിങ്ങിന് ഒരു പാക്കേജോടുകൂടി റെക്കമെൻഡേഷൻസ് കൊടുക്കുന്നത് ഞങ്ങൾ ട്രിപ്പിൾ ട്രിപ്പിൾ പ്രോഫിറ്റ് അനാലിറ്റിക്സിൻ്റെ ഏതെങ്കിലും ഒരു പാക്കേജ് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്നവർക്ക് മാത്രമാണ് ഈ ഓപ്ഷൻ ഈ ഓപ്ഷൻ റൈറ്റിങ്ങിൻ്റെ റെക്കമെൻഡേഷൻസ് കൊടുക്കാറുള്ളൂ പക്ഷേ വളരെ കംഫർട്ടബിൾ ആയിട്ട് നമുക്കറിയാം ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഓൾമോസ്റ്റ് ഒരു ഒരു ലോട്ടിൽ നമുക്കൊരു നയൻ ഹൺഡ്രഡ് റുപ്പീസ് പ്രോഫിറ്റ് എന്ന എക്സ്പയറി ഡേയിൽ ജസ്റ്റ് ടു അവേഴ്സിനുള്ളിൽ നമുക്ക് നേടാവുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു റൈറ്റ് ഒരു ഓപ്ഷനാണ് ഈ ബാങ്ക് നിഫ്റ്റി ഓപ്ഷൻ റൈറ്റിംഗ് ഇത് ഓപ്ഷൻ റൈറ്റിംഗ് കുറച്ച് മാർജിൻ കൂടുതൽ വേണമെങ്കിലും വളരെ കംഫർട്ടബിളായിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാവുന്ന ഒരു സ്ട്രാറ്റജിയാണ് എല്ലാ തേഴ്സ്ഡേയും ഈ ബാങ്ക് നിഫ്റ്റി ഓപ്ഷൻസിൻ്റെ വീക്കിലി എക്സ്പയറി വരുന്നത് കൊണ്ട് നമുക്ക് എല്ലാ വീക്കിലും എല്ലാ തേഴ്സ്ഡേയും ഇത് ചെയ്യാനായിട്ട് വളരെ സക്സസ്ഫുള്ളായിട്ട് സാധിക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വീക്കിൽ അതുപോലെ തന്നെ കഴിഞ്ഞ വീക്കിൽ നമ്മൾ സംസാരിക്കുകയുണ്ടായി ഗ്രാനൂൾസ് എന്നുള്ള സ്റ്റോക്കിനെ കുറിച്ച് അതിനെ നമുക്ക് നമ്മളുടെ കഴിഞ്ഞ ദിവസം സംസാരിച്ചപ്പോൾ നമ്മൾ അന്ന് നോക്കിയിരുന്ന ഒരു ചാർട്ട് തന്നെയാണ് നമ്മൾ അന്ന് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫോർ ലെവലിലായിരുന്നു കഴിഞ്ഞ വീക്കിൽ സ്റ്റോക്ക് ട്രേഡ് ചെയ്തിരുന്നത് നമ്മളൊരു ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ട്വൽവിലേക്ക് ഒരു മൂവ്മെൻറ്റ് പ്രതീക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഒരു ഷോർട്ട് ടൈമിൽ പിക്ക് ചെയ്യാവുന്ന ഒരു സ്റ്റോക്കാണെന്നുള്ള നമ്മൾ ഗ്രാനൂൽസിൽ പറയുകയുണ്ട് കഴിഞ്ഞ വീക്കിൽ ഒരു ഷാർപ്പായിട്ടുള്ള ഒരു ടെൻ പെർസെൻറ്റേജിൻ്റെ അപ്വേഡ് മൂവ്മെൻറ്റോട് കൂടി സ്റ്റോക്ക് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ട്വൽവിൻ്റെ നമ്മളന്ന് പറഞ്ഞ ടാർഗറ്റും കടന്ന് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫോർട്ടീൻ എന്നുള്ളൊരു ലെവലിലേക്ക് വരികയുണ്ടായി നമ്മുടെ യൂ യൂട്യൂബ് വ്യൂവേഴ്സിനെ സംബന
അത് അതുപോലെ നമുക്കിനി നെക്സ്റ്റ് വീക്കിലേക്ക് നമുക്കൊരു സ്റ്റോക്ക് ഒരു ടെക് ടെക്നിക് ബ്രേക്കൗട്ടുള്ള സ്റ്റോക്ക് ഒരു ഷോർട്ട് ടൈം ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റിന് കൺസിഡർ ചെയ്യാവുന്ന ഒരു സ്റ്റോക്കിനെ കുറിച്ചാണ് ഞാൻ ഇനി സംസാരിക്കുന്നത് സൂര്യ രോഷിണി എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു സ്റ്റോക്ക് നമുക്ക് ഈ സ്റ്റോക്ക് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഞങ്ങളൊരു സ്വിങ് ഡെലിവറി ആയിട്ട് എൻ്റർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഒരു ടു ഫോർട്ടി ഫൈവ് ലെവലിലാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസത്തിൻ്റെ ആ ഒരു ടെക്നിക്കലായിട്ടുള്ളൊരു ബ്രേക്കൗട്ടോട് കൂടി ഒരു ഒരു ഡൗൺ ട്രെൻഡിൽ ടു ഫോർട്ടി ഫൈവിൽ നിന്നും താഴേക്ക് ഒന്ന് മൂവ് ചെയ്തതിന് ശേഷം വളരെ സ്ട്രോങ് ആയിട്ട് കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ ഒരു ഫോറിൻ ഫണ്ട് ഫ്ലോ എല്ലാം കൂടുതൽ വരാൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ വളരെ പൊട്ടൻഷ്യലുള്ള ഒരു കമ്പനിയാണ് സൂര്യ രോഷിണി എന്നുള്ളത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ സ്റ്റോക്ക് ടു സിക്സ്റ്റി ഫോർ ലെവലിലാണ് കഴിഞ്ഞ ഫ്രൈഡേയിൽ ക്ലോസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഞാൻ ഈ സ്റ്റോക്കിന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന ഒരു ടാർഗറ്റ് ടു നയൻറ്റി ആണ് ഈ ടു നയൻറ്റി ടാർഗറ്റ് പ്രതീക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു ഷോർട്ട് ടൈമിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാവുന്നൊരു സ്റ്റോക്കാണ് സൂര്യ രോഷിണി നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വർഷത്തിൽ കഴിഞ്ഞ രണ്ട് വർഷത്തിൽ ഏറ്റവും കുറേയധികം പ്രോഫിറ്റ് നേടിയിട്ടുള്ള സ്റ്റോക്കാണ് സൂര്യ രോഷിണി ഏതായാലും ഈ മിഡ് ക്യാപ്സിൻ്റെ കറക്ഷനിൽ സ്റ്റോക്ക് താഴെ വന്നതിന് ശേഷം ഇപ്പോൾ ഷാർപ്പായിട്ടുള്ള റീബൗണ്ടോട് കൂടി മുന്നോട്ട് പോയതുകൊണ്ട് പോകുന്നതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഈ സൂര്യ രോഷിണി ഒരു ടു നയൻറ്റി ടാർഗറ്റ് പ്രതീക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് വരും ദിവസങ്ങളിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാവുന്ന ഒരു സ്റ്റോക്കാണ് ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത വീക്കിൽ ടെക്നിക്കൽ ബ്രേക്കൗട്ടുള്ള സ്റ്റോക്കുകൾ നോക്കാം ഈ സ്റ്റോക്കുകൾ റിലയൻസ് നിപ്പോൺ ആർ എൻ എം റാംകോ സിമെൻറ്റ് എ സി സി ആർ ബി എൽ ബാങ്ക് കാനറ ബാങ്ക് അതുപോലെ തന്നെ വോൾട്ടാസ് എന്നീ സ്റ്റോക്കുകളാണ് ഈ സ്റ്റോക്കുകൾ ട്രേഡിങ്ങിനുള്ളതാണ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റിനുള്ളതല്ല താങ്ക് യു